God morgon internet. Det är den 6 februari 2018. Det är dags för avsnitt 141 av En sak idag. Och framförallt så är det dags för spännande nyheter. För från och med idag så kommer ni få svensk och engelsk text på En sak idag. Det har varit den absolut mest önskade önskningen sedan jag började för ett halvår sedan. Och nu är det äntligen här. Tack vare vännerna på Contentor. Jag ska berätta mer om dem. Men först lite grann om det här med textningen. Alltså textning på inslagen är ju jättebra naturligtvis. För då kan man sitta och följa dem i en miljö där man inte kan lyssna. Man kan naturligtvis få mycket bättre sökbarhet på dem. För att Google älskar transkriberade texter eller videos. Och, och man kan ju få det i olika språkversioner. Så att fast att jag kör på svenska så kommer man nu att kunna avnjuta en sak idag. Framförallt delta i diskussionen på engelska också. Så det är ju grymt. Och jag har, ju, jag har ju försökt att få till det här på lite olika sätt. Ja, vi, vi testade med automatisk transkribering. Det finns ju fantastiska live-tjänster för sånt idag. Men vi kunde konstatera tror jag att min skånska i kombination med kravet på, på ska man säga, tillräckligt bra textning när man pratar lite tekniska ämnen och sånt som jag gör gjorde att det där funkade inte riktigt. Och det är naturligtvis en, en språkfråga också på engelska så tycker jag att det funkar klockrent på svenska not so much. Så att det sprack. Och då har jag också sen, sen tidernas begynnelse här haft påslaget i, i Youtube. Den här möjligheten för kollaboration. Så att vem som helst där ute hade kunnat lägga till texter och göra det på, på frivillig basis. Men, men det är för mycket begärt helt enkelt med tanke på hur mycket innehåll det här är och, och varje dag. Och, så. och då är det ju fantastiskt att det finns ett företag som Contentor. Som nu har hört av sig, knackat på dörren och sagt att vi vill hjälpa till att göra det här. Och de gör det då alltså på, på vad ska man säga, de, de får inte betalt för det här utan de kliver in och gör det här som ett samarbete. Och när de knackar på dörren så skickar jag dem till Bredband 2 och sen pratade då Marco och Tess på Bredband 2 med Sofia och Rebecka på Content och de kom överens om att ja men det här gör vi tillsammans för att det är, det är ju win-win för alla. Och jag tycker det är fantastiskt att se hur liksom den här uppslutningen runt, runt en sak idag liksom uppstår. Och jag gör min bit och Bredband 2 gör sin bit och ser till att vi får enorm spridning på det här materialet nu och bidrar med liksom tankar och synpunkter och stöd och jag har fått ett gäng att, att jobba med lite grann. Och, och sen kommer då kontenter och säger att det här vill vi också vara med på. Och det här är ju lite typiskt hur saker och ting kan fungera idag, hur enkelt man kan sy ihop den här sortens win-win. Jag måste berätta lite grann om Contentor också. Det är ett företag som finns här i Helsingborg. Det är startat en gång i tiden av min mycket goda vän Karsten Deppert som är en serieentreprenör av rang. Parallell entreprenör. Han kör hur många bolag som helst. Fantastisk snubbe. Och nu är det då alltså Sofia som, som kör det här. Och, och vad Contentor gör är att de jobbar. De har över 400 skribenter i sitt stall och, och har utvecklat egna verktyg för att verkligen få snor på det här med textarbete och, och framförallt översättningar. Och jobbar över hela det här spannet av textinnehåll på internet. Och de är helt briljanta på det. De, de, det här har jag ju då som sagt inte betalt för att säga men de är, de, jag kan varmt rekommendera dem. De är jätteduktiga. Och det ni kommer att märka av det här nu då det är alltså att jag lägger upp videon precis som vanligt på morgonen. Och sen senast vid lunch. Så dyker det upp engelsk och svensk textning på de här videosarna också. Så har ni engelska vänner och det här matchar ju bra med tidszoner och sådär. Så kan man då se till att få spridning på det ett varv till runt, runt lunch. Det är lite så vi tänker. Så det kommer ni att märka. Och ni kommer också att märka att jag i botten på varje text. Alltså där det här då publiceras. Så det vet ni ju nu det är på Bredband 2s Youtube-kanal. Det är på deras LinkedIn och det är på deras facebook och sen är det på min egen podd då, som ni precis som vanligt kan hitta via iTunes och Acast och sådär. Överallt där det finns en text som beskriver innehållet är en sak idag så kommer den att avslutas med en boilerplate där jag då berättar om de här samarbetena. Jag kommer också i slutet på varje en sak idag lägga på en textblurb som vi ska försöka sätta lite mer så att den blir snabbare och rappare och att jag får sagt det som jag behöver säga. Så det är det ni kommer att märka. Jag hoppas ni gillar det här. Ni får naturligtvis kommentera och, och som vanligt delta i konversationen runt det här och, och berätta vad ni tycker om det. Och så. Och nu ska jag då testa den här avslutande blurben för första gången och tanken är väl att jag så småningom ska lära mig den utan till men än så länge så behöver jag lite texthjälp. Och så här tänkte vi jobba fram den. 
Det här var avsnitt 141 av En sak idag. Den skapades som vanligt av mig, Joakim Jardenberg, med stöd från Bredband 2 och Contentor. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet, precis som jag, och tror på teknikens möjligheter. Många snackar med Bredband 2 lyssnar och hjälper till att sprida det goda samtalet runt En sak idag. Contentor arbetar med redaktionellt innehåll skapat särskilt för internet med texter, översättningar och marknadsföring i moderna kanaler. Och så ser de då till att vi får både svensk och engelsk text på En sak idag. Så tusen tack till dem och tack till alla er som kommenterar och deltar och inte minst aktivt, nej så här. Tusen tack till dem, till alla er som kommenterar och delar och aktivt deltar i vårt gemensamma lärande. Och som vanligt så ses vi imorgon igen.